a diétás fazék csatornán. Ma egy túró alapú pizzát fogok nektek bemutatni, hogy én hogy készítem el. Volt rá érdeklődés, ezért fogom ezt a receptet bemutatni ma nektek. Nagyon egyszerű az elkészítése, pár dologra kell figyelnünk, és akkor biztos, hogy nem fogjuk elrontani. Egyébként a túró pizza helyett még, ahogy írtam is a blogomba, karfiolból, spárgából, brokkoliból, és még cukkiniből is elő lehet állítani. Talán a túró alapoz, ami szerintem a legközelebb áll valamelyest a pizza ízvilágához, de hát nem lesz sosem olyan, mint a hagyományos. Hát el kell dönteni, hogy akarunk egy jó pizzát enni, vagy pedig vigyázunk az alakunkra, szeretnénk csinosodni, formálódni, és akkor átváltunk egy ilyen egészségtudatosabb pizzára. A pizzatésztának az összeállítására helyezem a hangsúlyt ebben a videóban, hiszen a feltét, amit ráteszel, az már nem egy nagy matek, tehát azért mindenki el tudja dönteni, hogy milyen felvágottal, vagy milyen sajtal fogja megszórni, megpakolni, teszel rá esetleg cukormentes kecsapot, vagy használ hozzá görög joghurtot, tejföld, szóval ez mindenkinek az ízlés kérdése, ízlés dolga. Én a pizzatésztára fogok most koncentrálni. Ebben a tálban látsz 250 g-nyi zsírszegény túrót. Egy kicsit levesesebb ez a túró, érdemes egy villával áttörni. Mutatom is neked, hogy milyen fűszereket teszek bele. Egy cseppnyi őrölt fekete borsot, egy mokkás kanálnyi sót, egy mokkás kanálnyi oregánót, egy mokkás kanálnyi fokhagyma granulátumot, és szintén egy mokkás kanálnyi bazsalikomot. Ezt úgy, ahogy van, beleöntöm a túróba. Hozzá fogom önteni az öt evőkanálnyi, nálam teljes kiölésű apró szemű zappelyhet. Ezzel össze fogom keverni. Majd egy tojást még hozzá fogok dolgozni. Szépen berakjuk a hűtőbe, és legalább egy fél órát, de inkább egy órát hagyjuk állni, hagy szívják meg magukat a zappelyhek. És közben mutatom neked, hogy én most egy 10%-os görög joghurtot fogok használni, ezzel fogom megkenni a pizzámat, ebbe egy pici sót fogok tenni, illetve egy nagyon kevés fokhagyma granulátumot, és ezzel megkenem. Erre fogom majd rászorni a szeletelt finom sonkámat, jó minőségű pecsenyes sonkát látsz itt. És itt látsz egy friss mozzarella sajtot, jó alaposan kinyomkodjuk a levét, és utána ilyen könnyű mozdulatokkal összemorzsoljuk. Ezt fogjuk a tetejére tenni, szórunk rá egy kis oregánot, és akkor finoman összesütjük a ebédünket, vagy a vacsoránkat éppen. Úgyhogy egy előre más dolgunk nincsen, mint hogy várjunk legalább egy fél órát. Ha letelt ez a 30 perc, akkor tegyük át ezt az egész masszát a sütő papíros tepsire. Sütőt ilyenkor már melegítsük elő. Körülbelül egy olyan centi vastagnak kell lennie, hogyha elterítjük a sütőpapíron, akkor fog jól átsülni. És magának a pizzának a mérete az körülbelül olyan, mint amit a boltba el lehet érni, meg lehet vásárolni ilyen előkészített pizzalap. Jó, szóval így állunk, így néz ki, és akkor ezt most berakjuk a sütőbe, 15 percig így simán hagyjuk sülni. Ha letelt a 15 perc, akkor tegyük rá a általunk választott alapot erre a túrópizzára. Nem kell sok, mert akkor szétáztatja a tésztánkat, és az nem lenne annyira jó. Én még egy pár csepp cukormentes kecsapot fogok hozzátenni. Rá fogom szórni a 
sonkát. Jó, alaposan tegyünk rá. Megszórom a rukkolával. Lehet rá akár paradicsom is szeletelve, csak arra vigyázzál, hogy ne legyen túlságosan folyós vagy vizes. És akkor szépen rátesszük a morzsolt mozarellánkat. Ebből is lehet már light verziót kapni, úgyhogy aki tényleg ilyen nagyon odafigyel, hogy mit visz be a szervezetébe, akkor választhatja azt is. De azt gondolom, hogy így is egy sima mozarellával is tökéletesen megfelelő a diétába. Tehát eljött én ilyenkor mindig egy csipet oregánoval még megszórom, és így addig fogom sütni ezt a jó kis pizzát, amíg teljesen rá nem olvad a finom mozarella sajt. Íme a frissen sült túró pizza. Isteni jó illata van, alig várom, hogy felfajam. Hát ennyi, tehát pár dolgot kell csak betartani hozzá, és egy tökéletes diétás pizzát tudsz összerakni, ami tényleg nagyon-nagyon kellemes ízvilágú, érdemes kipróbálnod, sőt, variálhatod különféle feltétekkel is, nem kell ragaszkodni különösen ebben a sonkához, lehet vega megoldásra elkészíteni, akár még lehet rátenni egy kicsit zsírosabb húsfalatot is, hiszen a szénhidrátból teljes mértékben visszaveszünk ennél a receptnél, illetve hogyha gluténmentes zappeljel készíted, akkor már is azoknak az embereknek is jó a pizza recept, akik esetleg ilyen problémával küzdködnek, hogy a glutént kerülniük kell.